ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேயே பேசுறேன் ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் பெரிய பெரிய திருப்பங்கள் ஏற்பட ஆரம்பித்து விட்டது அமெரிக்கா அனுப்பிய ஏப்ராம் டேங்க்ஸ் உக்ரைனுக்கு சென்று விட்டது பிரிட்டன் ஜெர்மனி அனுப்பிய ஆயுதங்களும் முக்கியமாக பீரங்கிகள் எல்லாமே உக்ரைனை சென்றடைந்து விட்டது ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் இன்னும் கூட தொடர்ந்து அணு ஆயுத தாக்குதல் எப்போது வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம் என்று தொடர்ந்து பயமுறுத்துகிறார் அமெரிக்கா தொடர்ந்து ஆயுத சோதனை செய்யும் களமாக மொத்த உக்ரைன் நாட்டினை பயன்படுத்துகிறது ரஷ்யா அணு ஆயுத தாக்குதலுக்கு ஏற்பாடுகளை செய்வதால் அதற்கான பாதுகாப்பு அல்லது எதிர் தாக்குதலை உக்ரைன் செய்ய தொடங்கியுள்ளதாக செய்திகள் வர ஆரம்பித்துள்ளது இப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்தில் வடகொரியாவின் அதிபர் ரஷ்யாவுக்கு ஆதரவாக ஒரு பெரிய படையை அனுப்ப ஏற்பாடுகளை செய்ய தொடங்கிவிட்டதாக இன்று செய்தி வந்துள்ளது இப்படி ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் யாருமே எதிர்பார்க்காத திடீர் திடீர் திருப்பங்கள் வர ஆரம்பித்து விட்டது ஆனால் இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் தொடங்கிய பிறகு விண்வெளி தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தி அதிகமான தாக்குதல்கள் செய்யப்பட்ட காரணத்தால் இந்தியாவும் நமது ராணுவத்திற்காகவே மூன்றாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவழித்து புதிய செயற்கைக்கோள் அமைப்புகளை நமது ராணுவத்திற்காக ஏற்பாடு செய்ய ஆரம்பித்துள்ளது இந்தியா சைனா போர் ஏற்பட்டால் அமெரிக்கா கண்டிப்பாக இந்தியாவுக்காக போர்க்களத்தில் குதிக்க வேண்டுமே வேறு வழியே இல்லை இல்லையேல் ஆபத்து இந்தியாவுக்கு கிடையாது மாறாக ஆபத்து அமெரிக்காவுக்கு என்ற ஒரு பெரிய ரிப்போர்ட் இன்று காலையில் வெளிவந்துள்ளது அது எப்படின்னு இந்த வீடியோவில் விளக்கமாக பார்க்கலாம் மொத்தமாக காலி செய்ய அமெரிக்கா கனடா பிரிட்டன் என மூன்று நாடுகளுமே இந்தியாவுடன் இணைந்து புதிய திட்டங்களை செய்ய ஆரம்பித்துள்ளதாக செய்திகள் வர ஆரம்பித்து விட்டது பாகிஸ்தானை நீதிமன்றத்துக்கு இழுத்துள்ள ஈரான் இந்தியாவின் ஐஎஸ்ஆர் அனுப்பிய புதிய படங்கள் ட்ரீட் ஃபார் ஐஸ் என்ற ரிப்போர்ட் இன்றைக்கு வந்துள்ளது எல்லாமே சூப்பர் ஹாட் நியூஸ் அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க ரொம்ப அப் டு டேட்டா இருங்க மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் பூஸ்ட் ஃபார் மேக் இன் இண்டியா டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் சயின்ஸ் மல்டிபிள் டீல்ஸ் ஒர்த் ஆஃப் தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் குரோர் ஃபார் ஆம்டு போர்ஸ் நம்ம இந்திய ராணுவத்திற்காக முப்பத்தி ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு புதிய ஆயுதங்களை வாங்குவதற்காக முக்கியமாக மேட் இன் இண்டியா மேக் இன் இண்டியா இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட ஆயுதங்களை நமது படைக்காக நமது மிலிட்டரி படைக்காக வாங்குவதற்காக முப்பத்தி ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு புதிய டீல்ஸ் இன்றைக்கு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்தியன் ஆர்மி செட் டு கெட் இட்ஸ் ஓன் சேட்டலைட் ஒர்த் த்ரீ தௌசண்ட் குரோர் பை டுவெண்டி டுவெண்டி சிக்ஸ் இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் அதிகமான தாக்குதல்கள் செயற்கைக்கோள்களை பயன்படுத்தி செய்யப்பட்டது ரஷ்யா முதல் முதலாக உக்ரைனில் ஏற்படுத்திய தாக்கம் பெரிய அழிவு என்னவென்றால் அங்கு இருக்கக்கூடிய சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன்ஸ் நெட்ஒர்க்ஸ் இன்டர்நெட் அப்படி எல்லாத்தையுமே அழிக்க ஆரம்பித்தது ஆனால் எலன் மஸ்கின் ஸ்டார்லிங்க் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் செயற்கைக்கோள் வழியாக உக்ரைனுக்கும் அனைத்து நேட்டோ நாடுகளுக்கும் கனெக்டிவிட்டி கொடுப்பதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டது எனவே இந்த போரில் சேட்டலைட் அதாவது செயற்கைக்கோள் வழியாக தாக்குதல்கள் செய்வது மிகவும் அதிகமாக செய்யப்பட்டது என்பது உலக அளவில் பரவலாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டது எனவே உடனடியாக இந்தியா அப்படி ஒரு போர் ஏற்பட்டால் அப்படி ஒரு தாக்குதல் செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் இந்தியாவுக்கு ஏற்பட்டால் இந்தியா தயாராக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக மூன்றாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒரே ஒரு ப்ராஜெக்டுக்காக அதாவது இந்தியன் ஆர்மி வில் ஹாவ் இட்ஸ் ஓன் சேட்டலைட் செட் அப் அது மூன்றாயிரம் கோடி செலவில் செய்யப்படும் அமெரிக்கா மஸ்ட் ஆஃபர் புல் சப்போர்ட் டு இந்தியா இன் கேஸ் ஆஃப் கான்ஃபிளிக்ட் வித் சைனா கடந்த இரண்டு வாரங்களாக பூட்டான் நேபாள் நம்ம இந்தியா இந்த மூன்று எல்லைகளில் சைனா ஏதோ ஒரு சில குளறுபடிகளை ஒரு சில சிக்கல்களை ஒரு சில கான்ஃபிளிக்ட் வேலைகளை செய்வதாக செய்திகள் வந்துகிட்டே இருக்கு இதில் உண்மையிலேயே சொல்ல போனால் இந்தியாவுக்கு எந்த ஆபத்துமே கிடையாது தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஆனால் இப்ப வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு புதிய ரிப்போர்ட் என்னன்னா தற்போது இருக்கக்கூடிய சூழலில் எப்போது வேண்டுமானாலும் ஒரு போர் வெடிக்கலாம் கண்டிப்பாக இந்திய சைனா எல்லையில் எப்போதுமே கான்ஃபிளிக்ட் அதாவது சிக்கல் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு இரண்டு படைகளுமே அப்பப்போது அந்த படை தளபதிகள் அங்கு போய் மேலோட்டமாக பேட்ரோலிங் செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்காங்க எனவே இப்போது வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ரிப்போர்ட் என்னன்னா ஒருவேளை இந்தியா சைனா போர் திடீரென மூலமானால் அமெரிக்கா கண்டிப்பாக இந்தியாவுக்கு ஆதரவாக சைனாவுக்கு எதிராக போர்க்களத்தில் குதிக்க வேண்டும் இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னு சொல்றாங்கன்னா கண்டிப்பாக அது இந்தியாவுக்கு ஆபத்து வருமோ இல்லையோ அமெரிக்காவுக்கு பெரிய ஆபத்தாக முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அமெரிக்கா கண்டினியூஸ் டு ரிமைன் இன் க்ளோஸ் டச் வித் இந்தியா இந்த ஒரு விஷயத்துல கடந்த இரண்டு மூன்று வாரங்களாக அமெரிக்காவை கொஞ்சம் பாராட்டலாம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம பஞ்சாப் மாநிலத்தில் இந்த காலிஸ்தான்கள் செய்த வேலை உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அதோடு விடல கனடா பிரிட்டன் அமெரிக்கா இது மாதிரியான பெரிய பெரிய எம்ப
இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்தியன் எம்பசிஸ் முன்னாடி நின்று பெரிய போராட்டம் செஞ்சாங்களோ இல்லையோ பெரிய பெரிய வன்முறைகளை செஞ்சாங்க நம்ம நாட்டு தேசிய கொடியை அவமானப்படுத்தினார்கள் உடனடியாக இப்போ இந்தியாவும் கனடா அமெரிக்கா பிரிட்டன் இந்த நான்கு நாடுகளும் இணைந்து காலிஸ்தான்களை கண்டிப்பாக காலி செய்தாக வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய திட்டம் ஏற்பாடு நடந்துகிட்டே இருக்கு மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அமெரிக்கா வந்து தொடர்ந்து இந்தியா கிட்ட பேசிக்கிட்டே இருக்கு த ஸ்டேட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆன் ப்ரொடெஸ்ட் அட் இந்தியன் டிப்ளமேட்டிக் பெசிலிட்டிஸ் அதாவது இந்த அரசாங்க கட்டிடங்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா அதாவது அமெரிக்கா அல்லது பிரிட்டன் அல்லது ஜெர்மனி கனடா இது மாதிரி நாடுகள்ல இருக்கக்கூடிய இந்திய அதிகாரிகளையும் சரி இந்திய கட்டிடங்களையும் சரி இந்திய அரசு கட்டிடங்களையும் சரி அவமானப்படுத்துவதற்காக முக்கியமாக நம்ம நாட்டு கொடிய தேசிய கொடிய அவமானப்படுத்துறதுக்காக பல வன்முறைகள் செஞ்சவங்கள கண்டிப்பாக தண்டிக்கப்படுவார்கள் காலிஸ்தான் எங்க நின்னாலும் சுத்தி சுத்தி பிடிக்கிறதுக்கு பெரிய ஏற்பாடுகள் நடக்குது மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்தில் அந்த காலிஸ்தான் தலைவர் அமிர்த் பால் ஓடி ஓடி அழிஞ்சுகிட்டே இருக்கிறார் தெரியுமா கொஞ்ச நாட்களுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு மூணு நாட்களுக்கு முன்னாடி நேபாளில் மறைஞ்சிருக்கதா செய்தி வந்தது இன்னைக்கு ஒரு வீடியோ வெளியிட்டு இருக்கிறாப்ல வீடியோல என்ன சொல்லியிருக்காரு தெரியுமா ஐ வில் சூன் அப்பியர் பிஃபோர் த வேர்ல்ட் ஐ எம் நாட் அஃபியூட்டிவ் சேஸ் காலிஸ்தானி அமிர்த் பால் சிங் இன் நியூ வீடியோ நான் வந்து இப்படி ஓடி ஒழிஞ்சுகிட்டே இருக்க மாட்டேன் கண்டிப்பாக மொத்த மக்களுக்கு முன்னாடி ஒரு நாள் வந்து நிற்பேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிற இப்ப பண்றது மட்டும் நீ ஓடி ஒழியறது இல்லையா பண்றதே அசிங்கம் அதுல என்ன நான் பண்றது அசிங்கம் இல்லைன்னு சொல்றது சரியா என்ன சொல்றாரு நான் கண்டிப்பாக ஓடி ஒழிஞ்சுகிட்டே இருக்க மாட்டேன் ஓடி ஒழிஞ்சுகிட்டு இருக்கேங்கிறத ஒத்துக்கிறாரு ஆனா இப்படியே ஓடி ஒழிஞ்சுகிட்டே இருக்க மாட்டேன் ஒரு நாள் வந்து மக்கள் முன்னாடி நிற்பேன் அப்படின்னு சொல்றாரு புதிய வீடியோல நீ வந்து நிற்கும் போது என்ன நடக்குதுன்னு எல்லாருமே பாத்துக்கலாம் சரியா Feast to for eyes. ISRO releases stunning new images showing India from the space. One of the people who have seen the map, one of the people who have seen the map, the map is a map of the ISRO satellite in the space. You can see it in the same way. Why is India so bad? I don't know if you are so bad. I don't know if you are so bad. I don't know if you are so bad. But I don't know if you are so bad. But I don't know if you are so bad. African nation's troops learn new military tactics from Indian army. கடந்த மூன்று வாரங்களாக இந்தியாவுக்கும் ஆப்பிரிக்க நாடுகளுக்கும் முக்கியமாக முக்கியமாக இந்தியாவுக்கும் ஆப்பிரிக்க நாடு பல நாடுகளின் ஆர்மிகளுக்கும் பெரிய பெரிய பயிற்சிகள் நடந்துகிட்டே இருக்கு இன்னைக்கு வந்திருக்க ஒரு பிரேக்கிங் ரிப்போர்ட் என்னன்னா பல ஆப்பிரிக்க நாட்டு ஆர்மிஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த ஆர்மிஸ் வந்து இந்தியாவிடம் இருந்து இந்திய ஆர்மியிடம் இருந்து பல புதிய புதிய டாக்டிக்ஸ் புதிய புதிய ஐடியாக்கள் யோசனைகள் இந்த போர் வரும்போது எப்படி எப்படி மறைந்திருந்து தாக்குறது எப்படிப்பட்ட ஆயுதங்களை பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிற திட்டங்களை இந்திய ஆர்மியிடம் இருந்து கத்துக்கொண்டதாக ஒரு பெரிய ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு ரொம்ப முக்கியம் அண்டர் சி இன்டர்நெட் கேபிள்ஸ் நெக்ஸ்ட் பிரண்ட் இன் யூஎஸ் சைனா டெக் வார் நான் இதை பற்றி ஏற்கனவே கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி பேசியிருந்தேன் இனிமே வரக்கூடிய போர்களில் அது எந்த நாடாக இருந்தாலும் எதிரி நாடை இல்லாமல் செய்வதற்கு ஒரு பெரிய ஆயுதமாக இருக்க போகுது என்ன தெரியுமா கடலுக்கு அடியில் பல நாடுகளை இணைக்கக்கூடிய இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இருக்கு பார்த்தீங்களா இன்டர்நெட் கேபிள் இந்த பெரிய பெரிய கேபிள் கடலுக்கு அடியில் வர்றது முக்கியமாக ஜப்பான்லேருந்து அதிகமான கேபிள்ஸ் வந்து உலகத்தில் உள்ள பெரிய பெரிய நாடுகளுக்கு போ போகுது அப்படிங்கிறது உண்மை பெரிய பெரிய டேட்டா சென்டர் கனெக்ஷன்ஸ் கூட இந்த கடலுக்கு அடியில் உள்ள பெரிய பெரிய கேபிள்ஸ் வழியாக தான் போகுது இன்னும் வரக்கூடிய காலங்களில் இந்த சைனா சம்பந்தப்பட்ட எந்த போராக இருந்தாலும் சைனா வந்து கண்டிப்பாக இந்த கடலுக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய இந்த இன்டர்நெட் கேபிள்ஸ் தான் முதல்ல டார்கெட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் உலக அளவில் இருக்கு அதனால இந்தியாவும் சரி அமெரிக்காவும் சரி சைனாவை அடுத்தபடியாக டேக்கிள் பண்ணுறதுக்காக முக்கியமாக இந்த அண்டர் சி இன்டர்நெட் கேபிள்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது தான் அது ஒரு ஒன் ஃப்ரண்ட் வாராகவே அது வந்து ஒரு முறை போராகவே பார்க்கப்படுகிறது சரியா சைனா எகெயின் அக்யூஸ்ட் ஆஃப் மெடிலிங் இன் கேனடா செலக்ஷன்ஸ் இது வருடம் வருடம் இந்த சைனாக்காரன் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறான் இப்போதைக்கு கேனடா கேனடாவில் ஏற்கனவே அங்கே நடந்த ஒரு எலெக்ஷனில் சைனா ஹேக் பண்ணி கேனடாவோட எலெக்ஷன் ரிசல்ட்டை வந்து மாற்றினதா ஒரு அக்யூஸ் இருக்கு பெரிய ஒரு விசாரணை இருக்கு திருப்பியும் இந்த முறை நடந்த ஒரு எலெக்ஷன்லையும் கேனடா நாட்டுக்குள்ளேயே சைனா ஹேக் பண்ணி அந்த எலெக்ஷன் ரிசல்ட்டை மாற்றினதா ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு பாகிஸ்தான்ஸ் ஃபாரக்ஸ் ரிசர்வ் சிங்ஸ் டு டேஞ்சரஸ் லெவல்ஸ் கேன் கவர் ஒன்லி மந்த்ஸ் ஒர்த் ஆஃப் இம்போர்ட்ஸ் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட லெவல் இருக்கு மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த நாட்டின் பண இருப்பு நிதி வைப்பு நிதி இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த பண வ
வெளிநாட்டு பண இருப்பு நிதி இருக்கு பாத்தீங்களா டாலர் ரிசர்வ் அது வந்து ஒரு மாதத்துக்கு உண்டான இம்போர்ட்ஸ் கூட இறக்குமதி கூட செய்ய முடியாத அளவுக்கு ஒரு டேஞ்சரஸ் லெவலுக்கு போயிடுச்சு அப்படிங்கிற ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு தொடர்ந்து ஒரு நாலு ரிப்போர்ட் வருது பாருங்க நம்ம இந்தியாவின் ஆயுத படை ஆயுத டிபார்ட்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ் திங்ஸ் கான்ட்ராக்ட் வித் பிரம்மா சேரோ ஸ்பேஸ் ஃபார் நெக்ஸ்ட் ஜென் மேரிடைம் மொபைல் கோஸ்டல் பேட்டரிஸ் லாங் ரை ஜெயண்ட் பிரம்மாஸ் மிசைல்ஸ் ஒர்த் ஆஃப் ருபீஸ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் குரோர் ஆயிரத்தி எழுநூறு கோடி ரூபாய்க்கு பிரம்மாஸ் டீல் செய்யப்பட்டிருக்கு அடுத்த டீல் எம்ஓடி சயின்ஸ் ஓவர் ருபீஸ் நைன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் குரோர் கான்ட்ராக்ட் ஃபார் இம்ப்ரூவ்ட் ஆகாஷ் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் டுவெல் ஸ்வாதி வெப்பன் லொகேட்டிங் ரேடாஷ் ஃபார் ஆர்மி ஒன்பதாயிரத்தி நூறு கோடி ரூபாய்க்கு நம்ம ஆகாஷ் ஏவுகணை ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுவும் பனிரெண்டு ஸ்வாதி வெப்பன் லொகேட்டிங் ரேடா இருக்கும் ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு டீல் பண்ணிருக்கு அடுத்தது எம்ஓடி சயின்ஸ் ருபீஸ் நைன்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் குரோர் கான்ட்ராக்ட் ஃபார் நேவி லெவன் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஓபிவி அண்ட் மிசைல் வெசல்ஸ் இப்படி டீல்ஸ்க்கு மேல டீல்ஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கு மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப உங்களுக்கு புரியுதா நான் நேற்று அல்லது முந்தா நாள் வீடியோல சொல்லியிருந்தேன் இந்தியாவின் ஆயுத வியாபாரம் நாற்பதாயிரம் கோடியோ ஐம்பதாயிரம் கோடியோ இல்லை அது தொண்ணூறாயிரம் கோடி ரூபாயை தாண்டி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் வெயிட் பண்ண வேண்டிய தேவையே கிடையாது அடுத்த வருடமே அந்த லெவலுக்கு போன ஆச்சரியப்படுறதுக்கே இல்லை ஈரான் மே ட்ராக் பாகிஸ்தான் டு ஆர்பிட்ரேஷன் கோர்ட் ஃபார் டிலே இன் பைப் லைன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஈரான் பாகிஸ்தான் நீதிமன்றத்துக்கு எழுக்கிறது எப்போன்னு சொல்ல முடியாது மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனா நீதிமன்றத்துக்கு இழுக்குதோ இல்லையோ பாகிஸ்தான் எப்போது வேண்டுமானாலும் ஈரான் ஆக்கிரமிக்கிறதுக்கு அல்லது தாக்குறதுக்கு எல்லா ஏற்பாடுகளும் நடக்கு அதற்கான ப்ராபபிலிட்டி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் பணம் கொடுக்க வேண்டிய பணத்தை கொடுக்கல எல்லா ப்ராஜெக்டையும் வந்து டிலே பண்ணுது சரியா அதனால ஈரானுக்கு கோபம் வந்துருச்சு யார் மேல பாகிஸ்தான் மேல பாகிஸ்தான் ஷட்ஸ் பிசினஸ் ரன் ஃப்ரீக்வெண்டட் பை சைனீஸ் நேஷனல்ஸ் டு ப்ரிவெண்ட் டெரர் அட்டாக்ஸ் கடந்த இரண்டு வருடமாக பாகிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சைனீஸ் வேலை ஆட்கள் இருக்காங்க பாத்தீங்களா பாகிஸ்தானில் நடக்கக்கூடிய எல்லா ப்ராஜெக்டுக்கும் பாகிஸ்தானில் உள்ள யாருமே வேலை செய்யறது கிடையாது எல்லாமே சைனாவில் உள்ளவுதான் இதுதான் ஸ்ரீலங்காலையும் நடந்துச்சு ஆனால் இரண்டு வருடமாக அங்கு இருக்கக்கூடிய பாகிஸ்தானுக்கு அரசுக்கு எதிரான மக்கள் வந்து இந்த சைனீஸ் நேஷனல்ஸ் வந்து சைனீஸ் மக்களை வந்து குண்டு வச்சு டெரர் அட்டாக் மாதிரி செஞ்சு கொண்டுகிட்டே இருந்தாங்க இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா எந்த எந்த பிஸ்னஸ்ல எந்த எந்த கம்பெனிஸ்ல இந்த சைனீஸ் நேஷனல்ஸ் ஒர்க் பண்ணாங்களோ அந்த பிசினஸ் எல்லாம் ஷட் டவுன் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் சைனா வான்ஸ் தைவான் பிரசிடென்ட் அகெயின்ஸ் மீட்டிங் யூஎஸ் ஹவுஸ் ஸ்பீக்கர் டூரிங் விசிட் டு சென்ட்ரல் அமெரிக்கா இந்த வர புதன்கிழமை தைவான் பிரசிடென்ட் வந்து பத்து நாள் ட்ரிப் போறாங்க எங்க அமெரிக்காவுக்கு அங்க வந்து அந்த ஹவுஸ் ஸ்பீக்கரை பார்த்து பேசுறத சைனா வந்து பெரிய அளவுல ஒரு கண்டிப்பு அனுப்பியிருக்கு தைவான் பிரசிடென்ட் வந்து அங்க டிராவல் பண்றது தப்பு பத்து நாளைக்கு இருக்கிறது தப்பு அதுலயும் அமெரிக்க ஹவுஸ் ஸ்பீக்கர் கிட்ட பேசுறது தப்பு அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ரிப்போர்ட்டு சைனா வெளியிட்டு இருக்கு இது என்னமோ எனக்கு சரியா தெரியல பட் ஓகே பலூச்சிஸ்தான் ஹோல்ட் ஆன்டே பாகிஸ்தான் ப்ரொட்டஸ்ட் இன் ஜெர்மனி யூகே அகெயின்ஸ்ட் அனெக்ஸ் செக்ஷன் ஆஃப் பலூச்சிஸ்தான் இது நம்ம எத்தனை முறை பேசிட்டோம் இல்லையா பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக ஜெர்மனிலையும் பிரிட்டன்லையும் பெரிய போராட்டங்கள் நடக்கும் ஐ டிஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பலூச்சிஸ்தான் மக்கள் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா இந்த பலூச்சிஸ்தானை வந்து பாகிஸ்தானோட சேர்ந்த பகுதி அப்படின்னு பாகிஸ்தான் அனெக்ஸ்டன் பண்ணதுனால அதற்கு எதிராக ஜெர்மனி யூகே கனடா ஏன் அமெரிக்காவில் கூட பெரிய பெரிய போராட்டங்கள் வெடிச்சிருக்கு நம்மள அதிகமான பேரும் அந்த ரிப்போர்ட்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறதே இல்லை கண்டிப்பாக பிஓகே பலூச்சிஸ்தான் ரெண்டுமே காலி மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை தான் நம்ம அஜித் தவல் எப்போவோ சொல்லியிருந்தார் இந்த அஃபென்ஸ் டிஃபென்ஸ் அதை பற்றி பேசியிருந்தப்ப ஒரு ஸ்பீச்சில் நீ ஒரு மும்பை டெரர் அட்டாக் பண்ணா நான் உன்னோட பலிச்சிஸ்தானே காலி பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு பேசியிருந்தார் ஞாபகம் இருக்கா அது இப்போ நடக்கு எப்போவும் நடந்துருச்சு நம்ம தொடர்ந்து வீடியோவில் பிஓகே முடிஞ்சிருச்சு பலிச்சிஸ்தான் முடிஞ்சிருச்சு கிரிக்கெட் பாலிட்டிக்ஸ்தான் முடிஞ்சிருச்சுன்னு பேசிகிட்டே இருக்கோம்ல இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக அந்த நாடு உருக்குலைந்து ஷேப்பே இல்லாமல் போக போகும் சரியா நான்கா இல்லை நாற்பதாக உடஞ்சாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கே இல்லை சரியா எல்லாமே அழகான சூப்பர் செய்திகள் இந்த செய்தியை பற்றி எந்த கருத்தாக இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்
நம்மளால் எப்போவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோக்கள் எல்லாமே ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது அங்கங்கே உட்கார்ந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம் தயவு செய்து இந்த சவுண்டு மற்ற குவாலிட்டி எல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் ஐ ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பேரண்ட்ஸ் அட் ஹோம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை உங்கள் வீட்டிலே வச்சு எப்போதுமே சந்தோஷமாக பார்த்துக்கிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ